ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் இந்தியன் பாலிட்டியில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் அப்செக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டேக்கன் பை த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் ரெகுலேட் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இன் இந்தியா கீழே கொடுத்துருக்கத்தில் எந்த ஆக்ட் தான் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை வந்து இந்தியாவில் கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு உதவுச்சு அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் ஜூன் செவன்டீன் செவன்டீன் த்ரீ அன்னைக்கு இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஒரு சிவியர் ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸை சந்திக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஒன் மில்லியன் பவுண்ட் லோன் கேட்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெங்காலில் ஒரு டெரிபலான ஃபெமைன் ஏற்படுத்துது அதாவது பயங்கரமான ஒரு பஞ்சம் ஏற்படுத்துது அதனால் ஹியூஜ் பாப்புலேஷன் வந்து அழிஞ்சிடுச்சு இதெல்லாம் தான் இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ பாஸ் ஆகிறதுக்கான ரீசன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆக்ட் த ப்ரொவிஷன் வாஸ் மேட் ஃபார் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அட் கல்கட்டா இதில் எந்த ஆக்ட் மூலயமா கல்கட்டாவில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ இதன் மூலயமா தான் கல்கட்டாவில் சுப்ரீம் கோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினெட் ஸ்டெப் டு ப்ரொவைட் பார்லிமெண்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஓவர் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வாஸ் டேக்கன் பை ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து பார்லிமெண்ட்ரி கண்ட்ரோல் கிடைக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருந்தது எதுன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ வாஸ் பாஸ்டு பை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இன் ஆர்டர் டு எஸ்டாப்ளிஷ் பார்லிமெண்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஓவர் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிஸ் டெரிட்டரி இன் இந்தியா மேக் த கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் ஆஸ் த கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்கால் end of 12th system of administration in india which of the statement given above are correct in kekranga idula pathina idula kuduthirukka moon statement ume correct da idukku answer vandu option a 1 2 and 3 so in the regulating act mulayama east india company ku parliamentary control establish panna pattuchi governor of bengal governor general of bengala maarranga adu mattum illama 12th system of administration ah india la end pandranga நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் விச் ஆக்ட் பாஸ்டு பை த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் டு அட்ரஸ் த ஷார்ட் கம்மிங் ஆஃப் த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் எந்த ஆக்ட் வந்து ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல இருந்த ஷார்ட் கம்மிங்ஸை ஓவர் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் அதை வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பிட்ஸ் இண்டியா ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இந்த பிட்ஸ் இண்டியா ஆக்ட் தான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீயோட ஷார்ட் கமிங்ஸை ஓவர் கம் பண்ணிச்சு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த ஆக்ட் டியூரிங் த ரெஜிம் ஆஃப் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பேவிங் த வே ஆஃப் ஷிப்மெண்ட் ஆஃப் ஓபிஎம் டு சைனா இஸ் எந்த ஆக்ட் மூலயமா East India Company China கு OPM ஐ எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அப்படினு கேக்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் B Charter Act of 1793 தான் இதுக்கு ஆன்சர் சோ இந்த Charter Act of 1793 மூலமா தான் East India Company China கு OPM ஐ ஷிப்மென்ட் பண்றாங்க அதாவது எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம் Which Act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? எந்த ஆக்ட் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட மோனோபாலி ட்ரேடை இந்தியாவிலருந்து அபாலிஷ் பண்ணிச்சு அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டின் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் நைன்டி த்ரீ வந்து சைனாவுக்கு ஓபிஎம் ஷிப்மெண்ட்டை வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஃபுல்லாக ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறதுக்கு வழிவகுக்குது சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட மோனோபோலி ட்ரேடை இந்தியாவில் அபாலிஷ்
It ended the trade monopoly of East India Company in India except for trade in tea and trade with China. It asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territories held by the company. The revenues of India were now controlled by the British Parliament. Which of the statements given are above is correct? This is the chart act of 1813. Mulema. East India Company is a monopoly trade number. This is correct. That is the British uh, sovereignty of British Crown over Indian territories. Help so, this is the first and second option. So, option A is correct answer. Next question. Is Through which one of the following were commercial activities of East India Company finally put to an end? In the activities, East India Company is commercial activity. What is the answer? Charter Act of 1833. Option C is the correct answer. Charter Act of 1833 is the East India Company is commercial activities. End is the administrative. Maru. Total commercial activities changed into administrative purpose. Next question Pakala. Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? This answer is the Charter Act of 1833. Da, na commercial activities are in the administrative act. Of activities are in the Charter Act of 1833. Commercial activities are in the administrative act. That is the Charter Act of 1833. 1813 is the monopoly trade. Next, the Charter Act of 1793 is the China Opium Shipment. Next question Pakala, which of the following act of British had separated legislative from executive? In the act when the British order legislative executive separate panchi up into Kekranga, either the answer Pathina, Charter Act of 1853. So either Charter Act of 1793 Launa Pato, 1813 Launa Pato, 1833 Launa Pakaro, next final 1853 Launa Pakaro. Next question Pola In which of the following act the territorial division of governance in India was done? In the act Mulema, territorial division of governance of India Vandu Nadakadan Kekranga. Either the answer Pathina, option A, Government of India Act 1858, the correct answer. Next question Pakala. The act that transferred the power from British East India Company to the British Crown in India was in the act Mulema British East India Company would have power when the British Crown transfer of the apprentice Kranga. Is the cancer on the Pathingana Government of India Act 1858 and Solvanga? Hope in the video useful. Next video, long Lapakar.